ተነስተልን ውዴ ማገር መገናኛ ቤት ሰዎች አድማጭ እና ተመልካቾቻችን ሁሉ እንዴት ናችሁ ይህ ሳምንታዩ የሰሞነኛ ዝግጅታችን ሲሆን በዛሬ ሁለት ከክቡር አቶ ብርሃን መስቀል ነጋ ጋር አብረን ብቅ ብለና ከነዚህ ማስተዋቂያዎች በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ታላቅ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር የቴሌቶን ዝግጅት ባለማቀፍ የአማራ ንቅናቄ አይን ተዘጋጅቷል ቀን እሁድ ኦገስት 27 2023 ከ12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥር አለማቀፍ የአማራ ንቅናቄ ማንንም አማራ እንዳይቀር ይላል ሁላችንም ባንድነት ተሰባስበን አንድ ሆነ ያማራ ህዝባችን እንትግል በግንባር ቀደምትነት ለሚታገለው የህክምናና የቀለብ አቅርቦት እናድርግ ዓለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ እሁድ ኦገስት 27 2023 ከ12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥር አንድ እንሁን አንድ ነን Fano is a patriotic disciplined volunteer Amhar defense force that has existed for centuries defeating colonialism insurgencies and terrorism as we speak currently A five-year genocide of war has been waged on the Amhara people, but this time in their own land. And the only form of protection the Amhara people have are the Fano. Amhara civilians from all walks of life, from farmers to doctors, teachers, mothers and fathers who have voluntarily taken up arms to defend their people. This is why we Amharas support Fano. In fact, we are all Fano. I am Fano. Anim fanno ning. Anim fanno ning. I am fanno. Fanno net la wagen na la fitme tagallo. Anim fanno ning. I am fanno. I am fanno. Anim fanno ning. Anim fanno ning. I am fanno. I am fanno. I am fanno. A name Fanoni. The Amhara people deserve peace. They deserve justice for all of the turmoil caused upon them, and most importantly, they have the right to survive like any other human being on the planet. That is why I am Fanno. Fanoni, I am Fanno. I am Fanno. I stand with Fanno. A name Fanno. I am Fanno. I am Fanno. Any Fanoni. I am Fanno. I am Fanno. Any Fanno ni. I am Fan. I am Fanno. Any Fanno ni. I am a proud Fanno. Any Fanno ni. I am Fanno. Any Fanno ni. I am Fanno. Any Fanno ni. I am Fanno. We are proud Amara. I am Fanno. Any Fanno ni. I am Fano. Thomas Jefferson once said, when injustice becomes the law, resistance becomes duty. The Amhara people of Ethiopia have been facing a state-sponsored genocide under the current administration of Abiy Ahmed. For the past five years, the Amhara people have been living in absolute hell. Genocidal massacre after massacre, ethnic cleansing, systemic marginalization and persecution, demolition of Amhara homes in the capital, travel restrictions from the Amhara region to the capital, identity based profiling and mass arrests and a genocidal war that has been waged by TPLF and the Abiy government the Amhara people have said enough is enough and are fighting back Fanos are heroes 
Fanos are patriots. Fanos are fighting for equality, dignity, and the survival of the Amhara people. Again, when injustice becomes the law, resistance becomes duty. I am Fano, and I'm proud. ተመልሰናል ክቡር አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ እንዴት ነው እት እንግዲህ ያው በየጊዜው እንገናኛለን ብዙ ስራ እየተሰራ እንደሆነ አውቃለሁ ውይታችንን ከመጀመራችን በፊት ሰላምታይ ይدرسዎት እንግዲህ ለማገር ተመልካቾችም ሰላምታ ካለሁት ለርሶ ሰጣለሁ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው እንዴት ተነበጥ ካንተም ተመልሰን ስለተገናኘን አስብሎኛል እንዲሁም ለማገር ቤተሰቦች አዳማጮች ሁሉ ሰላምታ ይናቀርባለሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው ይሄ ወቅት ሃይ ጉዳዮች በብዙ ሚዲያም ይቀርባሉ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎችም ኡነት ይሆነም ኡነት ያልሆነም ጭምር ይራገባል በማይገባ ሁኔታ አንዱ አንዱን መክፋት ሁሉ ይታያል ይሄንን እንዳል ንዘውና የሚነኩት ካለ ይነኩታል ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ እንገባ በህዝባችን ላይ የሚደረገው በአማራው حزب ላይ የሚደረገው ገደብ የለሽ ጭፍጨፋና ማሳደድ በጣም ቀጥሏል እርሶ በዚህ ሞያም ለምዳለሁት እንዲህ አይነት ጉዳይ ዝም ብሎ ነው ወይ የሚታለፈው ምን አይነት ምላሽ ይገባዋል የሚል ጥያቄ ማንሳት ወዳለውና እስኪ እንዳው በፋኖ በኩል እንዲህ አይነቱ ችግር ምን አይነት ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ብሎ ያስባሉ እሻቶ ጌታቸው አመሰግናለሁ እንደገና እንግዲህ ያ ሌላው የተለያዩ በሶሻል ሚዲያም ሆነ በማንኛው መስክ እንግዲህ ዘመቻው ብዙ ብዙ አይነት ገጾች ያሉት ነው በዚህ ዘመቻው ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦች የተለያዩ አመልካከቶች ናቸው የሚንሸራሸሩት በርግጥ አንዳንዶቹ ለትግሉ በማሰብ ሁኔታውም በሚገባ በመረዳት ዲካሄድ ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ሆን ተብለው ወጅምብር የሚፈጥሩ ማሉ ግን አይ ቲንክ መጨረሻ ላይ ኡነቱም እየታየ ያለው ሁኔታ እየጠራ ነው የሚሄደው በተለይ ዩባንዳንድ ያማራ አንቂ ሚዲያዎችም ላይ ከሄደው ዘመቻ የመዝጋትም የተለያዩ ኔታዎችም ተጠናክሮ ተቀጥሏል ስካውን ድረስ አይ ቲንክ ዩ አር ስፔርድ ምን አልባት እና ይሄ ያትግሉ አካል ነው ፍራንክሊ ግን እንዲቀጥልም መፈቀድ አይኖርበት እንግዲህ ዘዴዎች ፈልጎ ይሄን ምራሱ መቋቋም ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰብ እና ትግሉ በአጠቃላይ አሁን ያለው መሬት ላይ ሁኔታ እሱ በተመለከተ ነው ዋናው ጥያቄ እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው አገዛዙ በተለይ ካለፈው ሚያዚያ ጀምሮ በግልጽ ጦርነት አውጅዋል መጣና ሰፊ የሆነ ጦርነት አውጆ በአማራው ላይ አዝምቶ ያለው ነደለውን ኃይል ጭፍጨፋ ያካሄደ ነው ያን እንግዲህ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደግሞ አድርሶ በፓርላማም ደረጃ አሰደቀ ብሎ በግርግርም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብሎ አሁን በመሬት ሲያክተው በታንክና ድሮን ሳይቀር ሁሉ አውሮፕላን ሁሉ አሰማርቶ ሰላማዊ ህዝቦችን ህፃናትም እየተጨፈጨፉ ነው ያሉት በዚህ ሂደት ውስጥ ህዝቡ በፋኖነት ተደራጅቶ ፋኖ እየመራ ራስን የመከላከል መብቱን እየተጠቀመ ነው ይሄ ራስን የመከላከል ህጋዊና ሰባዊ መብት ነው እንግዲህ ፋኖ ሄዶ የትም አዲስ አበባ የትም ቦታ ላይ የትም የኢትዮጵያ አካል ውስጥ ካማራ ውጪ ጥቃት አድርሶ ሰዎችንም ንብረትንም የጎዳበት ሁኔታ አይደለም የራስ የመከላከል ሁኔታ ነው ያለው 
በዛ ራስ መከላከያ ሁኔታ እንግዲህ አይ ቲንክ ባጭር ጊዜ ውስጥ በትንሽ ዝግጅት ብዙ ብዙ አይነት ውጤቶች ታይተዋል ምክንያቱም የሚደረገው ትግል ፍትሃዊ ነው የህزب ድጋፍ ያለው ትግል ነው ያማራው ህزب በሙሉ አሁን በያገሩ እንደሚታየው በአለም ዙሪያ የተዘጋጀን በሚዘጋጁ ሰልፎች እየተገለጸ እንዳለው ሁሉም ህዝብ እኔም ፋኖ ነኝ ይያለ ነፋኖ ያለው እንድጋፍ ከህزب ይወጣ እንደሆነ ለማግለጽ መነሳቱ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት በፋኖ በኩል ይሄን ጭፍጨፋ ይሄን ሰፋ ያለ አላማ ያለው የዚህ አገዛዝ ድርጊት ለመቋቋም ላልከኝ የመጀመሪያው ተቀዳሚው ራስን መከላከል ራስን መከላከል ነው የተደረገን ያለው እንግዲህ ያው በቅንጅት እየተሰራ ያለ ነው በግልጽ በሚያስገርም ሁኔታ ሪሊ ሁሉንም ራስ አጋዛዙም የሚዘውን የሚጨብጠውን ያሳጣው ይመስለኛል በዚህ ደረጃ እና ይቀጥላል እስከ መጨረሻው አይ ቲንክ አጋዛዙም በኩል ያለውን የሌለ ኃይሉ አሁን በሁሉም ያገሪቱ ማዘናት ያሉት ደንበሮች ክፍት ናቸው አሁን ማንንም ገብቶ ማንንም ይወጣል በሶማሊያም በኬንያም በጅቡቲም በደቡብ ሱዳንም በላይኛውም ሱዳን በሁሉም በኩል ያሉት ወታደሮቹ ጦሩን በሙሉ አነቃንቋል እና አገሪቷንም ለሌላ የውጭ ወረራም ያጋለጠበት ሁኔታ አለ ያም ሆኖ የትም አይደርስም ፍራንክሊ እና መጨረሻ ላይ የህزبው ትግል ነው የሚያሽፈነፈው በዛ ደረጃ ህزبው የደጋፉ መቀጠል አለበት ያማራው ህزب ብቻ ሳይሆን ሌላውም ኢትዮጵያ ህزب ሪሊ ስለ ኢትዮጵያ የሚቆረቆር ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የሚፈልግ ሌላው ኢትዮጵያውም ቢሆን ይሄን ትግል መደገፍ አለበት ይሄን ትግል በእያለበት በሚችለው መንገድ ማገዝ ይኖርበታል በሁሉ እንግዲህ ትግል ሲባል ጠመንጃ ይዞም መሰለፉ ብቻ ሳይሆን አሉ የተለያዩ የራሳቸውን ጥያቄ ያነሱ ያሉ ህዝቦች የተለያየ አገሪቱ አካባቢ ያለ ከምባታው የጋሞ የጉራጌው ህዝብ የጋምቤላውም በእያሉበት የራሳቸውን ጥያቄ ያነሱ ናቸው ያ ሁሉ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሲደመር የኢትዮጵያን ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው ያ ሁሉ ያለ ያማራው እንቅስቃሴ በመጀመሪያ እንግዲህ ትልቁ አላማው ራስን ማዳን ነው ራስን ማከላከል ራስን ከጥቃት አድኖ ማስከበር ነው ራስን የማስከበር ዘመቻ ነው አማራው ይሄን መወጣት የሚያክተው ህዝብ አይደለም ይወጣዋል እንግዲህ ኢትዮጵያ ሲባል ደግሞ ኢትዮጵያው ላይ ሌላውም ተሰልፎ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚል አሳሰብ ነው ያለኝቱ ጌታቸው በጣም አመሰግናለሁ ክቡራቱ ብርሃነ መስቀል ይሄ እንግዲህ ሰባይ ከመሆን ራሱ ሰው በሰውነቱ ተፈጥሯዊ ራሱን የመከላከል ጉዳይ ነገ ደግሞ አይቀርም ዛሬ አማራው ነገ ደግሞ ይቀጥላል ሲዳማው ላይ ሶማሌው ላይ ሁሉም ጋር ሚቀር አይደለም ያቢ ያገዛዝ ከዚህ የተለየ ከሄድ የለው እንግዲህ በፋኖም በኩል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያማራ حزب ስራ እየተሰራ ነው እየተገደለ እየተጨፈጨፈ ነው ልጆች ሳይቀሩ ትንንሽ ልጆች ኢሰባዊ በሆነ መንገድ እንደ ድል እየቆጠሩት ይሆን ወይስ ቶታሊ ሰባዊነት ከህሊናቸው የጠፋ እየቀረጹ ሁሉ ያስተላልፉታል ሲደበዱ ይሄ በጣም ያሳዝናል ይሄን የሚያየው በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ ልዩ ተሳትፎ የሚያደርገው የዲያስፖራው ማህበረሰብ ማንኛውም ማማራ ኢትዮጵያ የሚሆነው ሁሉ በእውነት ሀገሩን የሚወድ ሀገሪቱን ለማዳን ካሰበ ምን ማድረግ አለበት በርግጥ እስካሁን የሚያደርገው ነገር አለ በቂ ነው ወይ ራሱ አንዳንድ የቀድሞ ልት ገሞ በማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ እንኳን መራኮት ይታያል አንዱ አንዱን መቃወም አደረጃጀትን ያማራውን አደረጃጀት ሳይቀር የሚቃወሙ አሉ በማህበራት ያለው አደረጃጀት ምንድነው የሚጠበቀው ይሄ ነው ወይ ከዲያስፖራው የሚጠበቀው አዎ በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ወክታው ጥያቄ ነው አቶ ጌታቸው እንግዲህ 
አማራው ትግል ሲባል ብዙ ሁኔታዎችን ያሳለፈ ነው እንግዲህ ጥቂት ሰዎች የጀመሩት ቀደም ሲልና ፕሮፌሰር አስራት አንዱ ለሰዎች ሶስት ሰዎች ሆነ የጀመሩት ከዛ በኋላ እንዲሁ የገፋ ተወሰኑ ድርጅቶች የተወሰኑ ግለሰቦች ተጠብቀውት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ነው እንግዲህ እኔ እንደሚታየኝ በዞም ሰው ራስ አማራ ነኝ ብሎ እንኳን ደፍሮ ለመናገር የማይችልበት ሁኔታ እስከ ቅርብ ጊዜ የነበረ ነው እና ችግሩ ሲበዛ ሪሊ መጨረሻ ላይ ይሄ ስርዓቱ ስርዓት ስርዓቱ አላማው አማራውን ጨርሶ የማጥፋት ነው በምንም አይነት ሽፋን ተደብቆ መቅረት አይቻለም የዘገየም ቢሆን ሁሉንም ያዳርሳል የሚል አይነት ገንዘቤ ሲገኝና በግልጽ ማሁን የሶሻል ሚዲያ ዘመንም ስለሆነ በተለያዩ አገሪት ክፍሎች ያለው አማራ ላይ የተፈጸመው ወንጀል ሲታይ ነው ሁሉም ሰው ወደዚህ እንቅስቀሳ የገባው እንግዲህ አብዛኛው አሁን አይ ቲንክ ከኢቨን ከ6 ስቶር ያኒ የአመታላቁ አማራ ኮንፈረንስ ሲካሄድ የነበረው ስሜት ከዛ ወዲህም የመነቃቃት ስሜቶች እና የመሰባሰቡ እየተጠናከረ መጥቷል አሁን ደግሞ መንግስት የበለጠ ያጋዛዝ የሚባለው ነገር ጦርነት ሲያውጅ ደግሞ እንዲሁ በኢትዮጵያው እንደተም በተለያየም ሁኔታ ራሱን አግሉሎ የነበረው የመጣ ነው ሪሊ በአብዛኛው ሲታይ በስፋት ደረጃ ሲታይ ላማራው የሚቆረቆር አማራ ነኝ ብሎ የተነሳው ህዝብ ቁጥር እየጨመረ ያም ሆኖ አሁንም ብዙ ይቀራናል ሪሊ ብዙ ይቀራል ብዙ ይቀራል አንዱ ቀደም የተከስከው አይነት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ሆነ ብሎ እንዲሁ በተለያየ ምክንያት ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ የሚካሄዱ አይነት የተለያዩ አስተያየቶችም ሆነ የተለያዩ እንቅስቀሳዎች ሊኖር ይችላሉ አሉም እና እነሱን በተለያየ ሁኔታ አይቶ ፍራንክሊ ትልቁ ነገር ያሆኑ ያማራው አንድ ቁጥር ሐላፊነት በተለይ ዳያስፖራ ውስጥ ያለው በህብረት ባንድ ላይ ቆሞ መስራት ነው የሚከፋፍሉ የተለያዩ አይነት እንቅስቀሳዎችን ማድረግ ትግሉ ነው ወደ ኋላ የሚጎትት እንጂ ወደፊት የሚያራመደው አይሆንም ቀደም እንዳልኩት በአመዛኝ በጣም በጣም በአመዛኙ በህብረት በዛ ደረጃ ለትግሉ ድጋፍ የሚያደርግ ነው እንግዲህ ጥቂት ሄር ያን ዘር ተወሰነ አንዳንድ አፍራሽ ሊሆኑ የሚችሉ እንቅስቀሳዎች ሊስተዋሉ ይችላሉ እነሱ ባስቸኳይ ማስተካከለ ያለባቸው ናቸው ራሳችንን ማስተካከለ ያለብን መቀጠል ያለባቸው ማንኛውም ነገር አይ ቲንክ አብሮ ተቀምጦ ነገሮችን በማየት ሊስተካከለ የሚችል ነው እና ለውጪው ለተመልካቹ መልክት እንዲው አለ የተወሰኑት እንትኖች መከፋፈል አለም ይላል አይነት መሰጅ አይደለም ይላኩ ያለሁት ይላኩ ያለሁት መሰጅ አማራው ከምንም ጊዜ የበለጠ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ በውስጥም በውጭም ቆሟል የሚቀሩት ነገሮች ካሉ እነሱም በሂደት የተስተካከሉ እየተጠናከረ ይመጣል ነው ምንም ይሄ ነው ፋክቱ ሁኔታው ይሄ ነው ያሉት ነገሮች እየተስተካከሉ አሰራሩም እየጠራ ይመጣል እንግዲህ ድርጅቶች ሲባል ብዙ ድርጅቶች ሊኖር ይችላል አሁን አያም የሚባለው ድርጅት ባለማቀፍ ደረጃ ብዙ ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች ያለው አማራ ሁሉ ተደራጅቶበት ያለ ነው እና እነዛ አማራ ድርጅቶች በሚመስላቸው አይነት ራሳቸው ስራ ይሰራሉ ግን አላማው ዞሮ ዞሮ ሴንትራሊ በአንድ አካሄድ አቅጣጫ መሄድ ነው ሌሎችም በቅርብም የወጡ ድርጅቶች አሉ ለያማራ ህዝባዊ ግንባርን አይነት እና እነዚህ አሁን ድርጅቶች አንድ ላይ በመቀናጀት በመተባበር ትብሉ ነው ደፊት የሚያስቀጥሉ ናቸው ምንም ትርጥር የለኝም ምንም ምንም ያህል ትርጥር የለኝም እና ሁለት ሶስት ሆመሆን የተለየ መሆን በግድ ሁሉም ተጨፍልቆ ወደ አንድ ይምጣ የሚልም ያለም ግን በአሰራራቸው በትብብርም ስካውን ከማየው በታዛቢነትም ከማየው አንድ አንድም ካሉኝም ግንኙነቶች ማየው አብሮ የመስራት ተጠናክሮ የመሄድ የውስጡን ትግል የመደገፍ ቆርጠኝነት እንዳለ ነው ዞሮ ዞሮ መሬት ላይ በሚደረገው 
እንከስቃሴ ነው የጨረሻው ውጤቱ የሚታየው እና ያን መሬት ላይ የሚደረገው እንከስቃሴ በዲፕሎማሲውም በሰባዩ ድጋፉም በተለያዩ ሁኔታዎችም ሰፖርት ማድረጉ የጋራ የሁሉም ሐላፊነት እንደሆነ ነው የሚታየኝ እንግዲህ አቶ ጌታቸው መልካም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ተገልጿል ያማራውን አንድነት ለመወርወር የሚሯሯጡ ያው ምንም ጥያቄ ማስፈልገውም ያብይና የባዓድን ካድሪዎች ናቸው ይሄን ስራ የሚሰሩት እንጂ አማራው ለትግል ይወጣ ሁሉ ባንድነት እንደሚሰራ ምንም ጥያቄ የለው መንገዱም ያ ነው ሌላ ማማራጭ ይለም ያማራ ማህበራት አደረጃጀት ጠንካራ ነው በመላው ዓለም ቀድም እንደተባለው ባንድነት ተነስተዋል ሌላ ለትግሉም የተፈጠሩ ሁሉ አላማቸው አንድ ነው እና በዚህ ጊዜ እርሶ ከገለጹት ሌላ አይደለም እስኪ ወደ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች እንል በአገር ውስጥ ሙሳኖና ያማራ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ምን ምላሽ መስጠት አለበት የሚለውን አይን በዲያስፖራ በኩል ደግሞ ምን ምላሽ መስጠት የሚለውን በሚችለው ሁሉ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት በአንድነት መሄድ እንዳለበት አይተናል ባለም አቀፍ መንግስታትና ተቋማት በኩልስ ከዲፕሎማሲው አንድ አንድ ጥያቄዎች ይደርሱኛል በሴክሬተሪ ኦፍ ስቴት ኦፊስ ስብሰባ ተካሂዷል ያን በሚመለከት ነው ምን አይነት ጥቅም አለው እንደዚህ አይነቱ የዲፕሎማሲ ስራ ለነሱ ከፒአር የሚያልፍ ነገር አለው ወይ ነው ይሄን ምን ታስባለ የሚል ጥያቄዎችም ለኔ የመጡ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በብዛት ካቢና ከቲፒኤል ኤፍ ጋር ጎን ነው የሚሄዱት ስለዚህ ያ ብለን ዝም ማለት አለብን ነው ወይስ ደሞ በተደረጉ ትርሶም ተካፋይ ስለሆኑ ምን ውጤት ይገኛል ብለው ያስባሉ ምን ተሰራ እሻቶ ጌታቸው አይ ቲንክ ትልቁ ችግር የነበረው ላለፉት 30 አመታት በላይ እንግዲህ ያማራው ሁኔታ ስርዓቱ የፈጠረው ችግር ብዙም ትኩረት አልተሰጠው ነበር ባለማቀፍ ማህበረሰቡ ሆነ ራስ በውስጥም የተረዳው አልነበረ በተለይ ደግሞ ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ ጭፍጫፋዎች ሲካሄዱ በወለጋ በተለያዩ ቦታዎች ሁሉ አማራው ላይ የሚሰጠው ያለማቀፉ ማህበረሰብ ምላሽ አልነበረም ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉ እንዲያው እና ይሄ ደምም ደጋግመን እንደምንለው አንተም ለሎቻችንም ያማራው መደራጀት ያማራው ራሱ አንድ ሆኖ ቆሞ መታገል ቢሆንም ወሳኙ መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር ለማስቆም የሚደረግበትን ጥቃት ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የሌላው የውጭም ዓለም መረዳት ሁኔታውንና የራሱን ድርሻ ማበርከት ይሄን ለማስቆም በጣም በጣም ጠቃሚ ነው እንግዲህ በዲፕሎማሲው ማስክ የሚገኘው የሚደረገው ጥረት ማለት ነው እና አሁን እንዲው በተለይ አሁን ይሄ አጋዛዙ ጦርነት በግልጽ ካወጨ በኋላ በተለይም ከባድ መሳሪያዎች ድሮን ሳይቀር የተጠቀመ በሰላማዊ ነዋሪ ያማራ حزب ላይ ጭፍጨፋ መፈጸም ከጀመረው ወዲህ ያለም አቀፍ ህብረተሰቡ ትኩረት እየሰጠው ነው ለጉዳዩ ስከዛሬ ተነግሮት አልሰማም ስከዛሬ ብዙ ትረቶች ተደርገው የተደረገ ነገር የለም አሁን በሚዲያውም በተለያየ ሁኔታም ሲታይ ብዙ ብዙ አይነት ትኩረት እየተሰጠ ነው በሚዲያ ደረጃ እንኳን ባለፉት ባለፈው ሳምንት ብቻ ይሄን ጦርነት አገዛዙ ያደረገውን ጭፍጨፋ በጣም በሰፊው ነው በሰፊው ነው በሚዲያ የተገለጸው እንግዲህ አይተዋል ቢቢሲ ምራሱ የተለያዩ ሺህማን ራይትስ ዎችም ደረጃዎች ሁሉ ሳይቀሩ እንደ ተባበሩት መንግስታት ደረጃት እንደ አፍሪካ እንድነት የአፍሪካ ህብረት ሌሎችም መግለጫዎች አውጥተዋል የተወሰኑ ኤምባሲዎችም እንደዚሁ አንዳንዶቹ ጠንከር ያለ ያወጣሉ አንዳንዶቹ እንዲሁ ላይስ ሙላም ያወጣሉ እና ይሄን እንግዲህ አይ ቲንክ አቋም እንዲወስዱ አትከክለኛ ርምጃ አስፈላጊውን ርምጃ እንዲወስዱ መገፋፋቱ አስፈላጊ ነው አይተን አልኮ በሁለት አመት በሰሜን ጦርነት ይሄ ትግራይ ጦርነት ማሚባለው ምን ያህል ተነስተው ስንት አይነት ግፊት እንደተደረገ በዲፕሎማሲው በኩል 
በአለም አቀፉ ያን ያህል ጥረት እንትን እንቅስቃሴ ያደረጉ ክፍሎች አማራው ላይ እንደዚህ ግፍ ሲፈጸም የሚገባቸውን ያህል አላሉም ብለን ቅሬታ አለ እንግዲህ እሱንም ወደፊት እየቀረበ ሁኔታው እየተገፋ ነው ያለው እና ያለው አሁን ሪአክሽን አበረታች ነው በየ ነው ማሰበው ግን እንደ ሁሉም ነገር እየተጀመረ ነው ከፍ ወደ አለ ደረጃ መምጣት አለበት ቀደም የተከስከው የካሜራ መንግስት ጋር የሚደረገው ግንኙነት በዚህ መስክ ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት ላለፉት ሁለት ሶስት አመታት በሰሜኑ ጦርነት ያለውን ሁኔታው ለማብረድም ሆነ ለመፍታት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጓል እንግዲህ በተለያየ ልዩ መልክተኛ ተሰይሞ የተለያየ ሁኔታዎች እስከ ፕሪቶሪያ ሁሉ አድርሶናል በዚህ ሁሉ ሂደት አማራው የተገለለ ስለመሆኑ እንደዚህ ፕሪቶሪያ የሚባለው ምስምምነት ዘላቂ ሰላም እንደማያመጣ የችግሮችን መሰረታዊ መንስኤዎች ሳይአይ ስለነጋገር መቆየታችንን ታስታውሳለህ አሁን ይምናየው ያለው ትልቁ የኤዩ ማላማ ፕሪንሲፕልም እየተባለ ሳይለንሲንግ ኦፍ ዘ ጋን ነው የሚባለው ማቆም ነበር አልቆመ ጋውም የባሰ ጦርነት ነው ያለው ይሄን አይ ቲንክ ከነዚህ አይነት ሁኔታዎች ተምሮ የበለጠ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው ማህበረሰቡ ሚና መጫወት ካለበት ሁሉንም ጉዳዮች በሚያይ ችግሮችንም ከመሰረታቸው በሚፈታ አከሄድ መሄድ አለበት የሚል ነው እንግዲህ እንቱ እንዳልከው ስብሰባ ተደርጓል ከስቴት ዲፓርትመንት ጋ ከሐላፊዎቹ ካልዩ መልክተኛውም ጋር ዋናው ትልቁ አላማ የነበረው እንግዲህ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል ይሄም ሪሊ ምንድነው አማራው ላይ የደረሰ ያለው ችግር መቼ ነው የተጀመረው ስር መሰረቱ አላማውስ ምንድነው የሚለውንም በደንብ አትሊስት በአማራው በኩል ያለው አስተሳሰብ እንዲገለጽ ነው አሁን ደግሞ ምን ላይ ደርሷል ምንድነው ሁኔታዎቹ ያለው ጭፍጨፋ የፋኖም ሆነ የህزبው ትግልስ አላማ ምንድነው ቀደም سنነጋገር እንደነበረው የሰልፍ ዲፌንስ እንደሆነ እና ያ ሊደገፍ የሚገባው ነው ማንኛውም ህزب ያለው መብት ነው እና ኢትዮጵያ ችግር በአጠቃላይ ያማራው ችግር ደግሞ በተለይ የሚመነጨው ከአገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ካለው ህገ መንግስት አገሪቷን ከፋፍሎ በተለይ አንድን ማህበረሰብ እንደ ጣላት ፈርጆ ለጥቃትና ለጭፍጨፋ ለጥፋት ያጋለጠ መሆኑን እንደዛ አይነት አይነት ሁኔታዎችን በግልጽ ሁሉም ተረር እንዲረዳ ለማድረግ ነው ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ያለም አቀፍ ህብረተሰቡ በተለይ ዩናይትድ ስቴትስ ጋምቢ ሚና የሚጫወቱ ከሆነ ሁኔታውን በምን አይነት ደረጃና አያያዝ መከታተል እንዳለባቸው የራሳችንን አመለካከት ለማስረዳት ነው እንግዲህ ማነው ነገር በዚህ ሁኔታ ባለንበት ማገር ይሁን በመላው ዓለም ይሄን ሁኔታ በዲፕሎማሲ በኩል ያለውን ለማስረዳት የሚደረጉት ጥረቶች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት ያለው አገዛዝ የሚያሳየን በቪዲዮ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያውም በማንም በቴሌቪዥን በቃ ካለም ህዝብ ጋር አብሮ እየሰራ በጣም ተቀባይነት ያለው እንደሆነ ነው እንግዲህ እሱ ሀቁና ያመለክት በአለም አቀፍ ተቋም ድርጅቶችና መንግስታት ገንዘብ እየተለመነ ያ ገንዘብ እየመጣ እንደገና ቦምብ እየተገዛበት ሰላማዊ ህዝቦች ህዝብን ህፃናትን እንዲጨፈጭፍ መፈቀድ የለበት ና ይሄ ነገር በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት እንግዲህ የተደረገው ስብሰባ የዛው አካል ነው ዋናው ነገር ዞሮ ዞሮ ሁሉ ጊዜ ምንለው መሬት ላይ ያለው ፍትሃዊ ትግል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ያ ነው ሁኔታዎችንም በዲፕሎማሲ በኩልም ጥንካሬውን ዲያመጣም ይችላል ብለን ደጋግመን ብለናል 
ያን መልክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል ማለት ነው ዌልካም ጥሩ ነው እንግዲህ ትልቁ ነጥብ አሁን የሚሰመርበት ይሄ ነው መሬት ላይ ያለውን ትግል አጠናክሮ መሄድ የዲፕሎማሲውንም ክፍል ጉልበት ይሰጣዋል በያስባለሁና ከዛው እጪ ግን አሁን ህዝባችን ብዙ ጊዜ የሚጠይቀው ጥያቄ የምስራቅ አፍሪካ ኢንቮይ የሆኑት ማይ ካመራም ሆኖ ሌሎቹ ቲፒኤልኤፍ እና አብይ ጋር የፎቶ ርምጃንጂ የሚወስዱት ምንም ለውጥ አያመጡም የሚል ስሜትም ሐሳብም ስላለ ነው ይሄንን ያነሳውትና ሊገፋቸው የሚችል ከሆነ መልካም ነው ትልቁ ነገር አሁንም መሬት ላይ ያለው ትግል ነው ዲያስፖራውም መሬት ላይ ካለው ትግል ጋር እኩል መቆሙ ይሄን ሐሳብ ገልጸውልናል ከነዚህ አሁን ካለማቀፍ መንግስታት ወይም ተቋማትም ጭምር እርሶ ባምባሳደርነት ብዙ ሞ ያለውት በዲፕሎማሲውም ላይ ውቀት ያለውትና በጣም የሚገርም ነገር አይቻለሁ ኢጋድ የሚባለው በዛ አካባቢ ያለው እንዲሁም አፍሪካን ዩኒየን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የመንቀሳቀስ ነገር አለ እርሶም በተለያየ ቦታ ላይ ጽፈውት አንድ ያለው አፍሪካ ዩኒየን እንዳው ጻፈ ለመባል እንጂ ምንም ጉዳዩን አድሬስ ያደረገ ነገር የለውም ኢጋድ ደግሞ በአብይ ተወካይ የሚመረ ነው ሁለቱ ላይ እስኪ እንደው አፍሪካ ውስጥ ያለውን እንዴት ያዩታል አዎ አይ ተከከለው ለከነው እንግዲህ ያለው ማንዱ ችግር ይሄ ለአካባቢ ግጭቶች አካባባዊ መፍትሄ የሚባል የቆየ መርሃል ችግሮቹ እንግዲህ አፈታት በተለይ የተባበሩት መንግስታት ከነዚህ አይነት ድርጅቶች በየአካባቢው ከተቋቋሙ ድርጅቶች ጋር እየሰራ መፍትሄ ይፈልግ የሚል የመራቡ ማለም ለሌላውም እንደዚህ የሚገፋው መርሃ አለ አንድ አንድ ቦታ አሁን ሲታይ ለምሳሌ በመራብ አፍሪካ ዌስት አፍሪካ ውስጥ ኢኮዋስ የሚባላል ኢኮኖሚክ ኮሙኒቲ ኦፍ ዌስት አፍሪካን ስቴትስ የሚባል ብዙ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ በእውነት ጠንካራ ያሉ ናቸው ናይጄሪያ ነው አብዛኛውን እንትን የሚገፋው እዛ አካባቢ ስለላለ ጠንካራ ሀገርም ስለሆነ እና ሴራሊዮንም ላይበሪያም ኮትዲቮር ብዙ አገሮች ውስጥ እኔም በሰራሁበት ጊዜ ተባብረን ብዙ ከተባበሩት መንግስታት ጋር ብዙ ይሰራ ነው ነገር አለ እንግዲህ አሉ አንድ አንድ ድርጅቶች እንደው ሁሉንም እንት ላለ ማለት ብዬ ነው እንደዛ አይነት አከሄድ አይጠቅምም የሚል አይነት መልእክት ላለ መልአክ ነው በእኛ እንግዲህ ወደ እዛ ጉዳይ ቀጥታ سنመጣ በእውነቱ ለመናገር ኢጋደን አሁን በናነሳ ምስራቅ አፍሪካ በእና መንግስታዊ ድርጅት ነው የሚሉት ወደ 56 ሀገሮች ናቸው ያሉበት ብዙዎቹም አይሳተፉ ሁነት ለመናገር ብዙዎቹ አይሳተፉ ኤርትራ ያለችበት እና ዩጋንዳ አልፎ አልፎ ነው ሌሎቹ ሀገሮች ሁሉም ይመጡት እና እኔስ ከማቀው ድረስ ያ ድርጅት የሰራው እስራኤል ሁነቱ ለመናገር የሰራው እስራኤል ነው አንዱ ለተ ሀገሮች እዛው ውስጥ እንዳው እንገፋውallen የሚሉ አሉ አንዷ ኢትዮጵያ ናት ሌላዋ ፕሮባብሊ በተወሰነ ደረጃ ኬንያ እናቸው እና ከዶሮ ጀምሮ እኔ ሪሊ ውጤት የሚያመጣ አይነት ድርጅት መስሎ አይታየኝም አሁን በተለይ ባለው ሁኔታ ይጋድ ካመራሩ ጀምሮ ሲታይ ምንም አይነት ክሬዲቢሊቲ ሆናቷል ማን ነው የሚመረው አሁን ሲታይ ሪሊ በሁሉ መንገድ ሲታይ እኔ አሁን በተለይ በዚህ በእኛ ሁኔታ አማራውን በተመለከተ ብዙ ጥቅም የሚደርስ አይነት ድርጅት አይደለም መግለጫ በማውጣት ቢያወጡም እስከዚህ ቁም ነገር እሜ ላይ ደረጃ የሚደርሱ አይደሉም የጋዱ ጉዳይ እንግዲህ ዘርዘሩ ውስጥ ላለ መግባት ፈልጌ ነው ካስፈለገ ሌላ ጊዜ እስቲ እንግዲህ እንደዛ አይነት ከነሱ ኢኒሼቲቭ ከመጣ አይ ቲንክ ማልስ የሚያስፈልገው ነው የሚሆነው በትክክለኛው መንገድ የአፍሪካ ህብረት ብዙ ብዙ ነገር መስራት የሚገባው ድርጅት ነው ብዙ ሁላችን ስንደግፈው የቆየ ነው አሁንም እንደግፈው አይነት ሁኔታ ነው ማን ነው አፍሪካ ህብረት የሚያቋቋመው ከዳማ ያለ ስላሴ ናቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ላይ ተቀዳሚ ሚና ነው ያላት እንዲጠናከር እንፈልጋለን ግን ባለው ሁኔታ መስካሁን ድረስ በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተና በአማራውም ጥያቄ ላይ የወሰዳቸው አቋሞች ቀድም የጠቀስከውን መግለጫ አውጥተዋል 
ያ መግለጫ እንግዲህ ግሬቭ ካንሰርን አለን በጣም አሳስቦናል እጅግ አሳስቦናል ሚል ነው ጥሩ ነው እዛ ድረስ መምጣታቸው ትንሽ አንድ ደረጃ ወደፊት ሄደው ጨፍጨፋውንም ማውገዝ ነበረባቸው እና ይታያል እንግዲህ ምን ያህል የአፍሪካ ዩኒየን ደግሞ በዚህ ላይ የአፍሪካ ህብረት የሚባለው ጋምቢ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ፕሪቶሪያው ላይ አይተናል አፍሪካ ህብረት የመራው ነው የተባለው ለስሙ ፕሪቶሪያ አግሪመንት ግን ሁሉን የሚያላካተተ በመሆኑ ያለንን ቅሬታ በየጊዜው ገልጸናል እና እንግዲህ ያለው ይሄ ነው ትልቁ ነገር አይ ቲንክ መሰመር ያለበት አቶ ጌታቸው ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሆኖ መቀጠል ሲወራ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ችግሮች ማወቅ ያስፈልጋል መሰረታዊ ችግሩ ከየት ነው የሚመጣው ለሉዓላዊነት ለአንድነቱ ለቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ለሚባለው ችግር የሆነ ምንድነው ሲባል ስርዓቱ ነው አይደለም እንዴ ያ ስርዓት ደግሞ ህዝቡን በዘር ከፋፍሎ አንዱን ባንዱ ላይ ያስነሳ በተለይ ያማራው ላይ አተኩሮ ለጭፍጨፋ ያበቃ ስርዓት እና ስለዛ ስርዓት ሳንነጋገር ያን ስርዓት እንደ ህጋዊ ስርዓት ቆጥሮ በዛ ስርዓት ስር መፍትሄ ይመጣል የሚል የውጭ አገርም ድርጅት ይሁን የውስጥ ፖለቲከኛ አይ ቲንክ መስመር የሳተ ነው እና መሰረታዊ ችግሮችን እንዲረዱ ነው አይ ቲንክ ለሁሉም በተለይ ለውጭ እንደው በሶቨርኒቲስም በዛ ተጠቅለለው መፍትሄ ይመጣል የሚሉት አይ ቲንክ በደም በደም ያሰመሩ መናገር ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ነው ሁኔታው በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢጋድን ላነሳ ግዳ ለኝ ቀድም ገልጸውት አልርሶም የዚሁ ስርዓት ሹመኞች ያሉበት ያቢ አህመድ ማለት ነው ያሆኑ እንግዲህ የኢጋድ ኤግዚኪዩቲቭ ሴክሬተሪ ሆኖ የሚያገለግለው ወርቅ ነገብ ይሆኑ የፖሊስ ኮሚሽነር ሆኖ ስንት ህዝብ ሲያስፈጅ ነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሲሰራ ነበር በብዙ መረጃዎች ማንነቱ ጻረ ህዝብ ጻረ አማራ መሆኑ የታወቀ ነው የነሱ መሮሯጥም አብሮ እንዳለ አንድ አንድ መረጃዎች ይወጡ ስለሆነ ነውና ያላ ነሳ ግዳ ላይ አፍሪካ ዩኒየንን በሚመለከት በደም ተናግረውታል ያካባቢ ችግር በአካባቢ መፍትሄ ቢያገኝ ቢባልም ያንን ሚና በደም ሲጫወት አላየ ነው እኔ ይሄን ከማለት አልቆጠብም ብዙ ሊሰራ ይገባ ነበር በተለይ መቀመጫው በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ حزب ይያለቀ እንደዛ አይነት ዝም ብሎ ቆም ተብሎ ሻይ ቡና እየተጠጣ ጻፍ ጻፍ የሚደረግ ነገር በእውነት ያሳዝናል ይሄንንም አፍሪካን ዩኒየን ከተቋቋመበት አላማ አንጻር ትግሉ መቀጠል አለበት ወደዚህ ወደ ዌስተርን ነው እንምጣና ዩሮፒያን ዩኒየን አለ ባለማቀፍ ደረጃ سنመጣ ደግሞ ዩናይትድ ኔሽን አለ ምን ይያደረጉ ነው በተለይ እንግዲህ ሳምንቱን ይሄ ሳምንታይ ዝግጅታችን ነውና ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ይያዩ ነው ምን አደረጉ ማለት ይቻላል አው እንግዲህ ቀደምም እንዳልነው አቶ ጌታቸው አንድ አንድ መግለጫዎች ይወጡ ናቸው አንድ አንዶቹ የስሙል አይነት ነገሮች ናቸው እንደ መግለጫ ሳታወጡ ምንድነው ሁኔታው ምን አይነት አንድ አንዶቹ ላይም አይ ቲንክ ሁኔታውን የበለጠ ለመረዳትም ፍላጎቶች አሉ ፍላጎቶች አሉ በኢትዮጵያ ሰላም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ካስፈለገ ችግሮቹ ምንድናቸው መሰረታዊ የሆኑት ችግሮች ምንድናቸው ወደሚለው አይነት አጥጣጫ ወደዛ አይነት ዲስካሽን የመግባት ሁኔታዎችን ነው ሪሊ መገፋት ያለባቸው አይተዋል እንግዲህ 30 አመት ብለናል 5 አመት ብለናል ለረጅም ጊዜ ነው ይሄ ነገር ትኩረት ሳያገኘ ቆየው እና በተለይ በአውሮፓ ዩኒየን በኩል ለ30 አመት በላይ የነበረውን የህዋትንም አስተዳደር ስርዓቱንም በመደገፍ በተለያየ የመንገድ ያልተገደበ ርዳታ በመስጠት የጸጥታ ክፍሎች ሁሉ ሳይቀር የፖሊሱን በማደራጀት አቅድም የተከስከው የፖሊስ ተቋም ምን ሌሎችንም 
ብዙ ድጋፍ የሚሰጡት እንግዲህ ከአውሮፓውያኖች አካባቢ በመጣ ገንዘብ ነው ብዙ እንግዲህ በጀት ሁሉ ይደጎማሉ እና እነዛ ናቸው መታየት ያለባቸው ሬሊ ለኢትዮጵያ ከሆነ የሚታሰበው ይሄ ስርዓት ራሱ ጸራ ኢትዮጵያ ነው ነገሩ እና አሁን አይ ቲንክ ይሄ ያለው ሁኔታ አማራው እንግዲህ ካሁን በኋላ ያው በኢትዮጵያ ስም ቆሜ ኢትዮጵያን ለማዳን በሚል ራሴን ስጣፋ ላይም ብሎ ተነስተዋል ራሱን ለመከላከል አይ ቲንክ የመከላከል እንከስቀሰው በውጪው ዓለም ሲታይ ወደ ውስጥ ተገብቶ ከኢትዮጵያ መህሎውና ምጋ የታዘ መሆኑን ሊረዱት ይችላል ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ በእውነት የኢትዮጵያ ዶላዊነት አንድነት ህብረት የሚባለው ነገር ሆነት ከሆነ እና እና ያለን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙም ለውጥ መጣበቃ አይቻለም ሁኔታዎቹ መሬት ላይ ያሉት ነገሮች እየተቀየሩ ናቸው ይቀየራሉ በተጨማሪም ያማራው ህዝብ የሚያደርገውን ትግል ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ በየአካባቢው የራሱን ጥያቄ ያነሳ ወደፊት ሲመጣ የበለጠ የውጭ ዓለምም ትኩረት አይ ቲንክ ሊቀየር ይችላል ብዬ ነው ማስበው እንደዛም ነው ነገሮች እንግዲህ የሚሄዱት እና በዛ ደረጃ የሁላችንም ሐላፊነት አለ ለማለት ይሃል ነው ለከናው እንግዲህ በቅርቡ አሁን እንዳሉት መግለጫ ከመውጣት ያለፈ ብዙ ነገር የለም መግለጫውም ያን ያህል ጥንካሬ የለው መታኮ ሲቆም እንደዚህ ይላሉ ግን እንዳው ጠንክር ያለ መግለጫ ወጣ ብለው ነው እዩም ቢሆን ከላይ ራስ የሚሰጡት ዩናይትድ ኔሽን ሴክሬተሪ ጀነራሉ እኔ ብዙ ወተው ይሄን ጉዳይ ሲያወግዙና ሲናገሩ በተደጋጋሚ ማለቴ ነው በፊት ያደርጉ እንደነበረው በTPLF ጊዜ አላየሁ ምናልባት አልፎኝ ይሆን ወይስ ዲዮነት ዘ ዩናይትድ ኔሽን ሴክሬተሪ ጀነራል ዝም ብለው ቁጭ ብለው ይሆን ነው ይያልኩ እየጠየቁ ነበር እንደው ይሄን ቢነኩል አ እሱም ሌላው ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀደም እንታል ነው ዮዮንም ያወጣው መግለጫ አለ በዚህ ሁኔታ ላይ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ምን ያህል በቂ ነው ምን ያህል መሆን የነበረበት ነው በተለይ በሰሜኑ ጦርነት ስካላ አቀባዩ ይወጣ ኦልሞስት በየቀ ነው በሚባል ደረጃ ሲናገር ከነበረው ጋር ሲታይ ምን ያህል ክብደት አለው የሚለው ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንግዲህ ችግሩ የዩኤን በአብዛኛው የሚያያቸው ነገሮች አሉ አንደኛ እነዚህ በዩኤን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ አገሮች አሉ። እነሱ የሚያደርጉትንም ነገር የመከተል ምንድነው ይያሉ አይናቸውንም የማየት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ቀደም የተከሰነው እንደገና ይሄ የአካባቢ ችግሮችን በአካባቢ ድርጅቶች መፍታት የሚለም ነገር አለ። እዩ ምንድነው የሚለው ሌሎቹ ምንድነው የሚለው ብሎ የመጣበቅ አይነት ሁኔታና የማማካኘት እነሱ እንደዚህ ስላላሉ እኛም እንደዚህ የሚል ነገር አለ። እገም ማጨረሻ ላይ ሁሉም ሐላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው። አይ ቲንክ አሁንም እንመለው እየተጀመረ ነው ምናት እስካሁን ለ30 አመት ከዛም ደግሞ ለ5 አመት ጭራሽ ምንም አይነት ትኩረት ያልተሰጠው ችግር በተለይ ያማራው ሁኔታ አሁን ወደፊት ገፍቶ እዚ ደረጃ ላይ ተርሷል እና ያ ለማቀፍ ህብረተ ሰቡም አይኑን ጨፍኖ ምንም ነገር አልተፈጠረም ማለት የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው እና ማሰበው ነው እንግዲህ ያው በደረጃው በቀናት ባለፈው ቁጥር መሬት ላይ ያለው መንከስቀሴ ተጠናክሮ ራሱን በደም በያረጋጋጠ ሲሄድ ያኔ ለማቀፍ ህብረተ ሰቡም የራስን ሚና ካል ተጫወተ ኢሬሌቫንት ነው የሚሆነው ምንም ማንም ዞር ብሎ መማየት ሁኔታ ይመጣል ስለዚህ አይ ቲንክ የበለጠ አቴንሽን እና ትኩረት እየተሰጠ ይመጣል ብዬ ነው ማሰበው በሁላችንም በኩል ያንኑ እንግዲህ ማሳወቅ ሁኔታዎቹን መግፋት የሚጣበቅ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያለው አገዛዝ 
ህይወቱ የሚተነፍሰውም በውጭ ሳምባ ነው በአጠቃላይ አይታል አንድ ሀገር መሪ በመጣ ቁጥር በቃ ያለው ፎከራ ያለው ፎቶግራፎች ምኖች አለ እና የሚያዩት ራሳቸውን የውጪ ዓለም በሚሰጣቸው እንዲው አንድ ዲፕሎማቲክ ሽፋን ስለሆነ እንግዲህ ገንዘቡን ጉዳይ ሳናነሳ ማለት ነው ገንዘቡም ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ያለ ውጪ ሀገር 67 ከመቶ የሚሆነው በጀቱ በውጪ ሀገር መንግስት ድጋፍ ወይም ድርጅቶች ድጋፍ የሆነ አገዛዝ ምን ያህል ያ ነገር ላይ ትኩረት እንደሚሰጥ ማየት ያስፈልጋል እና ትልቅ ስራ ነው ማለቴ ነው እነሱም ትከክለኛውን አቋም እና እንዲወስዱናል ምንጭ እንዲወስዱ ማድረጉ መልካም እንግዲህ ይሄ ትልቅ ኔትቦች ናቸው ምንም የሚያረካ ነው ባንልም እንዳው አሁን እዚህ የመራብ አገሩ ሚዲያዎች እንኳን በራቸው የተከፈተ ነው የሚሄደው አጠር ያለ ቢሆንም ጥሩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው በተለይ በዚህ በአለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ አሰራር ውስጥ ካሉት ትሪፕሌ አይነት አደረጃጀቶች ይሄን ስራ በብዛት እየሰሩ ነው የሚገኙት ያ መቀጠል አለበት በሰፊው የሚያሳብ እንሰጣለ ወደ መጨረሻው ስንሄድ እንግዲህ ባሆኑ ጊዜ አሁንም ይሄ አይ አም ኢንተርናሽናል አማራ ሙቭመንት ባለም አቀፍ ደረጃ እኔም ፋን ነው ነኝ የሚል ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ዝግጅት ይያካሄደ ይገኛል ከአንድ አመት በፊት እንደዚሁ ባለም አቀፍ ደረጃ ይሄንን ባነር እና ኦነርሺፕን ይዞ ሲያካሄድ ነበር ያማራው አደረጃጀት አሁን ብዙ ድምጽ ያገኘ ነው አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ በሳምንቱ ወይ በ10 ቀን ውስጥ እንኳን ሌላ ስብሰባ አማራው ሰብስቡን ይያለ ጥሩን ይያለ ትልቅ የሆነ የድጋፍ ፈንድሬዚንግም ያደረገ ይገኛል ነው ይሄን በሚመለከት እንደተከታተሉ ታምናልሁና ያለውት መልክት ምንድነው እኔም ፋን ነው ነኝ የሚለው እንቅስቃሴ ቀላል ቃል አይደለም እኔም ፋን ነው ነኝ ማለትና እንዴት ያዩታል አው እሱ እንዳልከው ቀደም ብሎ ባለፈው አማት የተደረገ ነው በተለይ በአያም በኩል የተገፋ ነው አሁንም ያሉ ድርጅቶች ሁሉ በዛው ደረጃ የገፉት ነው የሁሉ ማማራ ጉዳይ ነው ሁሉ ማማራ ጉዳይ ነው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢም ታይቶ የማይታወቅ ሰብሰባን የተከሄደው ስቴት ዲፓርትመንት ላይ በዚህ አያም ፋን ነው በሚለው ማር ላይ የተመሰረተ እና አይ ቲንክ ሰሞኑን እንኳን BBC ተጋግሞ የጻፈው አለ ስለፋን ነው እንግዲህ BBC ንም ያክል የዜና አውታር ለፋን ነው ቀና ሰጥቶ በግልጽ ነው የጻፈው አለ ትዊተርም ላይ በየቦታው ኢትዮጵያን የሚከላከል የጣሊያን ጦርነት ሁሉ ጠቅሶ በጣሊያን ጦርነት ሁሉ ሳይቀር ቮሎንተሪ የሆኑ የህዝብ ጥያቄ ይዘው የሚነሱ ኃይሎች ናቸው ነው ያለው አሁንም የሚያደርገው እንቅስቃሴ በአማራ ክልል ውስጥ ያማራ ህዝብ የጥፋት አደጋ ተደቅኖበታል በሚል ነው ብሏል። እና ሌሎቹ እንግዲህ እየተረዱት ነው ይሄን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው? ይሄም ይደረጉ ሰልፎች ሁሉ ሁሉም ህፃኑም ትልቁ ዶክተሩም ኢንጂነሩም ጣበቃውም ሁሉም ስራ ያለው ምን ያለው? ፋን ነው የኛን ህልውና ጣባቂ ኃይል ነው። እኛ ራሳችንም ፋን ነው ነን መሳሪያ ማያዝ የለበትም ፋን ነው ለመሆን በሚል አይ ቲንክ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ውጤትም አካል ነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛም አሁን በዚህ በዚች ሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ በተደረገው እየተደረገ ባለው ራስን መከላከል እንቅስቃሴ ውስጥ ፋን ነው ምን ያደረገ እንደሆነ ያያዩት ሺ ወታ ደር ማርኮ ወታደሮቹን እንኳን ምግብ ሲሰጥ በደም ሲንከባከብ ሰለጠነ የሚባል ብዙ ብዙ ሪሶርስ ያለው እንኳን ወታደር የማያደርገው አይነት ያለም አቀፍ ግን ያመርከኞች አያያዝን ሁኔታ የሚያከብር መሆኑን ያዛቸው ቦታዎች የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ባንክ ሳይቀር ብዙ ብር ያለበት እንግዲህ ብር የሌለው የተረፈው አይደለም ፋን ነው ያ ራስን ከንዘብ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው ምግቡን በትከሻው ከቤቱ ከልጆቹ ቀምጦ ተካፍሎ ያ ሲንከባከብ 
ነብራቶችን የህزب ነብራቶችን ሁሉ ታይቷል በደም ያን ሁሉ ሪኮግናይዝ ያደረጉ ነው ውቅና እየሰጠ ነው አሁን ዘገባለሁ የሚለው ማካሊዎቹ ማሆነ ያውስጡ እና ፋኖ የፋኖ ቀት ውቅና ነው የማይል በስራው በተግባሩ በማንነቱ የታየ ነው የተረጋገጠ ነው ሌሎቹ እንደሚሉት አይደለም እና አይ ቲንክ ያም ለውጥ ያመጣ ነው አይ ቲንክ ያ የመጨረሻውን ውጤት አመልካች ነው ሁሉ ጊዜ ከህزب ጋር ይቆማ ህልውና የሚያስከብር ኃይል መጨረሻ ላይ የሚያሽንፍ ነው ነው እዛ ላይ ነው ያለ ነው አይ ቲንክ ፋኖን በተመለከተ እንግዲህ ውጭ ያለው ዳያስፖራም ድጋፉን በዚሁ ደረጃ መቀጠል አለበት በሚቻለው መንገድ ሁሉ በሰባዊው መስክ በሚዲያው መስክ በተለያዩ ቱኔታዎች በአድቮካሲው በፖለቲካው በዲፕሎማሲው ይሄን ትግል ወደፊት ይሄውና ትግል ወደፊት ለማስኬድ አማራውን ብቻ ሳይሆን ሌላው ኢትዮጵያዊ by the way አሁን ዋሽንግተን በተደረገው ስብሰባ በጣም ነው የገረመኝ አማራ ብቻ አይደለም የተሳተፉት ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተሳትፈዋል የመጡ አንዳንዶቹም ዳውም ሲያናግሩኝ ነበር አማራ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እዛ ስብሰባ ላይ መተዋል ለመደገፍ አያም ፋኖ ነኝ የሚለውን ሰልፍ እና ከ ከአማራ አልፎ ኢትዮጵያንም ሊታደግ የሚችል ኃይል በታሪኩ ደግሞ ኢትዮጵያን ሲታደግ የኖር ነው ያ ነው የሚታወቀው አሁን ሚዲያ ቀድም የተከስኮ ላይ ቢቢሲ ላይም ሌሎችም ላይም የሚጠቅሱትም እሱ በ1930 ዎቹ የጣሊያን ወረራ ይያሉ እና ይሄ ነው ያለው ምንም ያህል ተላይ ስም ሰጥተው ተላይ ፕሮፓጋንዳ ቢነዙ የተወሰኑ ክፍሎችና ገዛዙ እውነቱን አይቀይረው እውነቱ በተግባር የሚታይ ነው ለማለት ነው እንግዲህ መልካም በጣም አመሰግናለሁ ክብራቶ ብርሃነ መስቀል ነካ ይሄ አሁን ያሉት በብዙ ስቴቶች በአለም ዙሪያም እየታየ ነው ወነተኛ ሀገር ወዳድ የሆነ ኢትዮጵያ ይሁሉ ካማራው እንቅስቀሴ ጋር ተሰልፈዋል ካማራ ማህበራት በጠሩት ስብሰባ እንኳን የአደረይ ስብሰባ ሳይቀር ሌላው ኮሚኒቲ አብሮ እየተገኘ ገዛ ያደረገ ነው በሰልፉም እንደዚሁ ዛሬውን ሰሞነኛ ዝግጅታችን ለማጠቃለል እንግዲህ የመጨረሻ መልእክት አለ የቀረኝ የሚሉት ካለ ለርሶ ወድ ለስጥና በዚሁ እናጠናቀቃለን አው ብዙ ምጨምራ የለማቶ ጌታቸው ግን አይ ቲንክ ያለው ሁኔታ በጣም ወሳኝ ደረጃ ላይ ደርሷል እንግዲህ ትግሉም ያማራውም ትግል የኢትዮጵያም የወደፊት ጣፋንታ ወሳኝ የሚባል ወቅት ላይ ነው ያለው እና ይሄን እድል መግፋት ያስፈልጋል እስከመጨረሻ ማለት ነው ምክንያቱም ያማራውም ጥያቄ ሆነ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁኔታ ሊፈታ የሚችለው መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን እነሱን ተጋንዝቦ እነሱን ማስወገድ ሲቻል ነው ችግሮቹ ሊወገዱ የሚችሉት በጥገናዊ ለውጥ አይደለም በመሰረታዊ ለውጥ ነው ያ መሰረታዊ ለውጥ ያ ሁሉም የኢትዮጵያ ውጥያቄ ነው ያ ማራው ጥያቄ ህልውን ነው ጥያቄ አይ ቲንክ ለአለምም ለገጆቹም ለሁሉ ማሳይቷል ተነስቷል አማራነኝ ብሎ ምንም ወደ ኋላ የሚባልበት አይደለም ወደፊት ሄዷል አይመለስ በዛ ደረጃ ነው ያለው ያማራው ድርጅቶች በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል ከአያም ጀምሮ ከፋና ካሳ የኮንፈረንሶቹ አሁን የመጡትም እንደ አማራ ፖፑላር ፍሮንት ሌሎችም በህብረት በአንድነት ያማራውን ጥያቄ በማስቀደም ለመስራት ቁርጠኝነታቸውን ያሳዩ ያለው ናቸው አይ ቲንክ ህብረታችን አንድነታችን ወሳኝ ነው እኔ ምንም ትረጥር የለኝም አንድ አንዶች ቅድም እንደተከስከው ማhali እየገቡ የሆነ ያልሆነ አልባልታዎች የተለያየ ነገር ሚሰነዝሩ ካሉ የትም አይደርስም ያማራውን ማስተያየት አይወክልም ለማለት ያህል ነው እና በውጪው ያለው የዲፕሎማሲ ስራ ተጠናክሮ ይቃጥላል እየተቀጠለ ነው እቺ ያለፈችው አንድ ሁለት ሳምንት ብዙ ብዙ ለውጥ አይተናል አሁን ካንተ ጋር እንዲሁ እንደተነጋገር ነው ያለማ ህብረተሰቡ ማይኑን እየከፈተ ነው ያለው እና ይሄን ወደፊት ማስቀጠል ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ሌላ ምርጫ የለም 
ይሄሉ እና ጥያቄ ነው የመኖር አለመኖር ጥያቄ ነው በዚህ ላይ ምንም አይነት ድርድር የሚያስፈልገው አይደለም ለኖር አልኖር ብሎ ተረፔዛ ላይ ቆጭ ብሎ መተራደር አይደለም ጥያቄ ነው ዴሎች ፖለቲካ ጥያቄዎች ናቸው የመኖር አለመኖር ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ አይደለም ይሄሉ እና ጥያቄ ነው ለድርድር ምንም ይቀርብ አይደለም አይ ቲንክ ያን ሁሉም የሚረዳው ይመስለኛል እና በዛ ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ በዛው ደረጃ ነው የሚቀጥለው እንደሚቀጥል እርግጠኛ ነኝ መሰግናለሁ በጣም ክብራቱ ብራን መስቀል ነጋ ውድ የማገር መስገናኛ ቤተሰብ በሙሉ የለቱን ሳምንታዩ ሰሞነኛ ዝግጅታችንን በዚህ እናጠናቀቃለን በሚቀጥለው ጊዜ በልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኖ ይያልኩኝ የመጨረሻው ይሄንን ማስተዋቂያን ሰማለን ኦገስት 27 2023 ከ12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥር ዓለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ ታላቅ የሆነ የቴሌቶን ዝግጅት አዘጋጅቷል ብዙ እንግዶች አሉ ከኢትዮጵያም ከፋኖ ኃይል የተላኩ መልክቶች አሉ አዳዲስ መልክቶች ተገኝታቸው እንድትከታተሉ እንጋብዛለን አቶ ብራና መስቀል እጅግ አመሰግናለሁ እሺ ግን አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው ማልካም ጊዜ ታላቅ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር የቴሌቶን ዝግጅት ባለም አቀፍ የአማራ ንቅናቄ አይን ተዘጋጅቷል ቀን እሁድ ኦገስት 27 2023 ከ12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥር ዓለም አቀፍ የአማራ ንቅናቄ ማንንም አማራ እንዳይቀር ይላል ሁላችንም ባንድነት ተሰባስበን አንድ ሆነ ያማራ ህዝባችንን ትግል በግንባር ቀደምትነት ለሚታገለው የህክምናና የቀለብ አቅርቦት እናድርግ ይላል ዓለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ እሁድ ኦገስት 27 2023 ከ12 ፒኤም እስከ 6 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጥር and in the hun and nan ongolo ongolo mmm mmm በአማራ ህዝብ ላይ በፋሽስቱ ኦሮሞ ማጋዛዝ የታወጀው የዘር ፍጅት በጋራ ሆነናው ገዝ ፋኖነት የጽንቲ አባቶቻችን ውርስ ነው ፋኖ ያገር ዋልታና መከታ የህዝብ አለኝታ ለተከፋው ደራሽ እንባ አባሽ ቀዳሽ አራሽና ተቋሽ ፋኖ ዶክተርም ኢንጂነርም አስተማሪም ነው እኔም ፋኖ ነኝ የምንለውም ለዚህ ነው ፋኖ ቦታ ይገድበው እኔም አንተም አንችም ሁሉም አማራ ፋኖ ነው ፋኖ የነጻነትና እኩልነት መንፈስም ነው ለዚህም ነው እኔም ፋኖ ነኝ በሚል ዓለም አቀፍ የድጋፍ ሰልፍ እና ዲፕሎማሲ ለመስራት አደባባይ የምንወጣው ዓለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ አስተባባሪነት በአለም ዙሪያ የሚገኙ ከ50 በላይ የሚሆኑ ያማራ ማህበራት የሚሳተፉበት ንቅናቄ ይቀላቀሉ በሚቀጥለው አንድ ሳምንት የሚካሄዱት መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው ሚኒሶታ ዩኤስኤ ኦገስት 19 ህዝባዊ ስብሰባ ብሪስባን አውስትራሊያ ኦገስት 19 ህዝባዊ ሰልፍ ቶሮንቶ ካናዳ ኦገስት 20 ህዝባዊ ሰልፍ ዌሊንግተን ኒውዚላንድ ኦገስት 20 ህዝባዊ ስብሰባ ሺካጎ ዩኤስኤ ኦገስት 23 ህዝባዊ ሰልፍ ይሄ ዝርዝር ለአንድ ሳምንት የታቀዱ መርሃ ግብሮችን ያዘ ስለሆነ ተጨማሪ መርሃ ግብሮችን ይዘን የምንመጣ መሆኑን ከኦዲዮ ለማሳወቅ እንወዳለን ዓለም አቀፍ ያማራ ንቅናቄ እኔም ፋኖ ነኝ ተነወረ <laughs> 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 
We in Los Angeles have to do better to make sure those that have been supporting Avi and his Baden and his Oneg and his Wiyani philosophies no longer a part of the conversation about Ethiopia. Yeah. We must protect the Amara people now. Yamaraz Yamut Yagi, Bayam, but what Tadrafamus, I Chafelekim. I'm back in the Mangis, Kazunashan for Akim. Hano, Jagna, Yamara, Hizmiji, Yamara, Nijinji, Neva, Zarafi, I don't know. Amara, Thank you.